Hello guys, welcome back. This is module number 1.19 in strength of materials. In this video, we are going to see a problem on principal stress. Okay. This is the type of problem of the interesting thing. We have a diagram. The diagram is a material is subject to stress as shown in the figure. Use more circle abdi ingra varte definite ta kuduka patarchu so it must be graphical completely graphical nama enna pannirukona more circle use panni one graph avum solve pannalam alladhu problem avum solve pannalam abdi nu paathirukom semi problematic ah paathirukom complete more circle solve pandra mari ana or problem so adha lende enna kekkranga na the principal stresses and their corresponding principal plane so stresses ingrathu sigma x sigma y and then uh, corresponding principal planes have been sold to the phi all the theta have been the other one and which club and then maximum shear stress tau max have been gathered and the planes other the planes in have been gathered the patina muscle on next in the principal stresses calculated above on a sketch of the element is a sketch along the principal stress or a value every word the public or the patent discussion as well so in the sketch up or the matter 15 or the very little point so a tensile stretch point wrong so positive அதே போல் எயிட்டி மெகா பேஸ்கல் அப்படிங்கிறது இன்வேர்டாக இருக்குது இன்வேர்டாக இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ரசிவ்னு அர்த்தம் ஸோ நெகட்டிவ் அதே மாதிரி குறுக்க ஒரு கோடு போட்டு இருபத்தஞ்சுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் டவ் அப்போது திஸ் இஸ் யுவர் சிக்மா ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் சிக்மா டூ அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் டவ் இப்போ நமக்கு இந்த மூணு வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு வேல்யூ வச்சு நம்ம எப்படி அப்படிலாம் சார்ஜ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ ஏன் இங்கே மைனஸ் போடுறோம்னா பிகாஸ் த வேல்யூ இஸ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இன்வேர்டாக போகுது கம்ப்ரசிவாக போச்சுன்னா நெகட்டிவ்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதன்படி டவ்வோட வேல்யூவான இருபத்தஞ்சுங்கிறத போட்டாச்சு ஸோ சிக்மா எக்ஸ் ஒய் டவ் டவ் மேக்ஸ் முதல்ல இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இதோட பாயிண்ட்ஸுன்னு லாஜிக்கலாக எடுத்திங்கன்னா ஐம்பது கமா இருபத்தஞ்சுன்னு ஒரு பாயிண்ட்டு மைனஸ் எண்பது கமா இருபத்தஞ்சுன்னு ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இதுதான் நமக்கு டஃப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் பிளைனாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு எல் மாதிரி போட்டு அதிலே நம்ம பிளாட் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிளைன் இருக்குது ஃபிஃப்டி கம்மா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டி கம்மா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் வேறு வழியே இல்லாமல் ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி போட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ங்கிறது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டூ நெகட்டிவ் ஒய் டூ பாசிட்டிவ் அப்போ எக்ஸு நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஒய் பாசிட்டிவில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு குழப்பங்கள் நமக்கு வருது ஸோ ஒய் இஸ் ஆல்சோ நெகட்டிவ் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு பாசிட்டிவ் ரெண்டு நெகட்டிவ்னு சொன்னால் அப்போ இந்த குவாட்ரண்ட்டில் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ வரணும் ஸோ அப்போ என்னென்னா ஃபிஃப்டி கம்மா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று மைனஸ் எயிட்டி கம்மா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஒன்று அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு குவாட்ரண்ட்டில் வரதுனால அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மோர் சர்க்கிளே லைக் திஸ் இப்படி பிரிக்கிறோம் ஓகே ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் ஹாஸ் பின் ஹேப்பன் அதை முடிச்சதுக்கப்புறமா இங்கே பாயிண்ட்ஸ் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நாற்பது நாற்பதாக பிரிக்கிறோம் இங்கே மேலே பத்து பத்தாக பிரிக்கிறோம் இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு கிராஃபில் எப்படி நீங்கள் கொண்டு வரணுமோ ஒரு சர்க்கிள் ஏன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு தேவை அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் அழகாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த டூ பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை கோடு போட்டு அதில் ஒரு சர்க்கிள் வேறு போட்டாகணும் இப்போது ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஆகி தள்ளி இருக்குது கவனிச்சிங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஆக்சிஸே டோட்டல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எல்லாமே மாறுது ஜீரோலேருந்து எல்லாமே மாறுது இந்த பிரச்சனைகள் வர்றதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணும் பிளான் பண்ணி தான் இதை வேலையை முடிக்கணும் மோர் சர்க்கிள் வரையிறதுக்கு உங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் டெஃபினட் ஆகும் அந்த ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு நுரை தள்ளிடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் மோர் சர்க்கிள் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக உட்காந்து யோசிக்கிறேன்ட்டு உட்காந்திங்கன்னா அடுத்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது மொத்தம் நமக்கு பிக் கொஸ்டின்ஸ் ஆறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒரு கொஸ்டினுக்கு இருபது நிமிஷம் நம்ம எடுக்கணும் நமக்கு பொதுவாகவே ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் இதுக்கே ஆகிடும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஈஸியான பாயிண்ட்டாக பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கஷ்டப்படாமல் நீங்கள் அடுத்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் ஷோர் ஷார்ட்டாக இந்த கொஸ்டினை அட்டன் பண்ணிட முடியும் ஸோ அதன்படி ஒரு சர்க்கிளை போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ அந்த சர்க்கிளை போட்டு முடித்தோடனே இதோட சென்டர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கும்ல சென்டர் பாயிண்ட் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நம்ம சிக்மா எக்ஸ் சிக்மாவையோட வேல்யூ பிளாட் பண்ணுறோம் ஸோ இது நத்திங் பட் மைனஸ் எயிட்டி மைனஸ் கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே
இப்போ சிக்மா எக்ஸ்வையோட ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எல்லாம் கரெக்டு சிக்மா ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா டூ பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் இல்லையா அதை போடக்கூடாது வி நீட் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தி ரேடியஸ் ஒன்லி இந்த ரேடியஸை தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஆஸ் பர் மோஸ் மோஸ் கேள் படி நீங்கள் போகணும்னா இதுதான் ஒரே வழி அப்போ ப்ளஸ் செவன்ட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி அதில் நமக்கு வரக்கூடிய வேலையை ஐம்பத்தஞ்சு கமா மைனஸ் எண்பத்தஞ்சு அப்படின்னு வருது ஸோ இதுக்கு அடுத்து டீட்டாவோட வேல்யூ டேன் டூ டீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டவ் எக்ஸ்ஒய் ஆஃப் டிவைட் பை சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ சிக்மா ஒனோட வேல்யூ ஐம்பது சிக்மா டூவோட வேல்யூ மைனஸ் எண்பது டவ்வோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டின்னு வரும் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் ஐம்பது மைனஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டி அப்படின்னு வரும் அப்போ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஒன் தேர்ட்டி அதை டூ டீட்டா வச்சு சிக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸில் வேல்யூவை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டீட்டாவோட வேல்யூவை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஐ எம் கெட்டிங் எயிட்டி டிகிரிஸ் ஓகே இது மாதிரி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக டவ் மேக்ஸ் டவ் மேக்ஸோட ஃபார்முலா ஆஸ் யூஷுவல் வினோ சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் ஸ்கொயர் அதை ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் டோட்டல் ரூட் வினோ தட் சிக்மா ஒன்னோட வேல்யூ ஐம்பது சிக்மா டூவோட வேல்யூ மைனஸ் எண்பது டவ்வோட வேல்யூ இருபத்தஞ்சு அப்போது ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்டினா நூற்றி முப்பது கீழ் ரெண்டு அறுபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இதை டோட்டல் ரூட் எடுக்கணும் எடுக்கும்போது ஐம் கேட்டிங் செவன்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஆனால் இது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஆஸ் பர் ஆர்டர் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணும்போது ஃப்ளாட் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ வரும்ல இப்போ என்னோடய வேல்யூ கிட்டத்தட்ட சிக்மா ஒன் அதாவது சிக்மா எக்ஸோட வேல்யூ கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி சம்திங் வருது எயிட்டி கிட்ட எயிட்டி ஃபைன் கூட நம்ம போட்டுடலாம் அந்த ஆன்சர் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் யா காட் இட் வி காட் இட் ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அதுவே இங்கே சிக்மா ஒய்னு நம்ம பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டியை ரீச் ஆகுது ஆல்மோஸ்ட் இட் ரீச்சஸ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி கிட்டே ரீச் ஆகுது இந்த வேல்யூஸ் என்னென்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி ஆஸ் பர் ஸ்கேல் இவ்வளோ இருக்குது ஆனால் ஆஸ் பர் ஃபார்முலா அவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிக்மா எக்ஸோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ சிக்மா ஒய்யோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ என்னங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லும் ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சால்வ் ஆகும் நீங்கள் கிராஃப்னு போடும்போது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு யூனிட்டை வச்சு போடுவீங்க அப்படி போடும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதே போல் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸை ஒரு பேப்பர் இருக்குன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் வச்சுட்டு நல்ல பெரிய கிராஃபாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல பெரிய கிராஃபாக எடுத்து அதை சென்ட்ரு பாயிண்ட் அடித்து அதுலேருந்து நீங்கள் யூனிட் எடுங்க என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் எக்ஸ் டேக்ஸஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஒய் இல்லையா இந்த எக்ஸும் ஒய்க்கும் காமனாகவே அஞ்சுன்னு எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபைன் எடுத்தீங்கன்னா ஒயும் ஃபைன் எடுங்க இங்கே டென்னுன்னு எடுத்தீங்கன்னா இங்கேயும் டென்னுன்னு எடுங்க அப்படி எடுக்கும்போது ரெண்டும் ஒரே டைப் ஆஃப் யூனிட்டில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வைக்கும்போது ரொம்ப கிளியராக வரும் அப்போ உங்களால் இன்னும் மோர் ப்ரிசைஸாக ரேடியஸோட வேல்யூ என்னங்கிறத அக்யூரட்டாக டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ப்ராக்டிஸு அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்று இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இதுவரை இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறோம் தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் பிளேலிஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறோம் இஃப் யூ ஆர் லைக்கிங் திஸ் கண்டென்ட் ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டியோட கமெண்ட்ஸ் த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார்